हेलो गाइस वेलकम टू डूअर क्लासेस डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए एसएससी सीएसएसएल एस टीयर वन टू थाउजेंड सेवनटीन का इंग्लिश सेक्शन पार्ट सेवनटीन लेके आया हूं और आज की सुपर ट्वेंटी फाइव सीरीज़ में हम इलेवन मार्च टू थाउजेंड एटीन का शिफ्ट वन का पेपर सॉल्व करने वाले हैं तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के पेपर में कैसे क्वेश्चन हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्पॉटिंग एयर से तो पहला स्पॉटिंग एयर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये रहा द पर्सन व डूली रिवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी तो पर्सन सिंगुलर है आपका पर्सन को ड्यूली मतलब होता है इन ए करेक्ट मैनर एक उचित पुरस्कार से एक उचित रूप से पुरस्कृत किया गया उसकी बहादुरी के लिए ठीक है पर्सन आपका सिंगुलर है पर्सन प्लूरल होता है इसका एस लगता है तो पर्सन सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए सिंगुलर होनी चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है यहाँ पर आपको वाज लिखना होगा ताकि आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ये जो मतलब वर्ब है वो कर, गलत हो जाए और वाज आपका करेक्ट होगा तो आपको वाज यहाँ चूज कर लेना है ठीक है तो आपको सिर्फ एयर दिखानी है तो फर्स्ट पार्ट में आपकी एयर होगी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि ये हर आया है हीज तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ कि पर्सन मतलब होता है ह्यूमन बींग और इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग में दोनों आता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो ठीक है तो यहाँ पर हर ब्रेवरी इस बात का इंडिकेट इंडिकेशन करता है कि ये जो पर्सन है ये कोई लेडीज है महिला है जिनको उचित रूप से उचित पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है उनकी बहादुरी के लिए ठीक है तो ड्यूली एड मैनर एडवर्ब है और वाज यहां पर एरर था फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ठीक है सेकंड नंबर स्पॉटिंग एरर देखेंगे वी विश हम कामना करते हैं टू मेक ग्लोबलाइजेशन अ मीन्स ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण को मेक बनाने का क्या अ मीन्स एक साधन हम विश्व वैश्वीकरण को एक साधन बनाने का प्रयास करते हैं या फिर उसकी इच्छा करते हैं कैसा साधन टू एक्सपेंड ह्यूमन वेलबींग ताकि मानवीय वेलबींग भलाई या फिर मतलब कहने सौहार्द क्या एक्सपेंड बढ़ सके विकसित हो सके काफ़ी दूर तक फैल सके एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता ह्यूमन वेलबींग और फ्रीडम जो है एक्सपेंड उसको बढ़ाने के लिए हम ग्लोबलाइजेशन को एक साधन बनाने का के बारे में इच्छा कर रहे हैं ठीक है और क्या करने के लिए तो टू एक्सपेंड से इन्होंने डाला फिर आगे एंड के बाद फिर से टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाल रहे हैं और किस चीज़ के लिए एंड टू ब्रिंग लाने के लिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र एंड डेवलपमेंटल अब देखिए डेवलपमेंट टल लिखा है तो इसके बाद नाउन बैठा है नहीं प्रिपोजिशन बैठा दिया है मतलब कहने का ये डेवलपमेंट एल एडजेक्टिव और यहाँ पर डेमोक्रेसी नाउन तो ये भी नाउन होना चाहिए ना तो डेवलपमेंटल नहीं है डेवलपमेंट है मतलब टू ब्रिंग डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट मतलब लाने के लिए लोकतंत्र और डेमोक्रेसी सॉरी डेवलपमेंट मतलब विकास विकास और लोकतंत्र लाने के लिए कहाँ पर टू लोकल कम्युनिटीज़ स्थानीय समुदायों में वेयर जहाँ पर पीपल लीव रहते हैं लोग तो जहाँ लोग रहते हैं उन स्थानीय समुदायों में लोकतंत्र और विकास लाने के लिए तथा मानवीय वेलबींग जो मानवीय भलाई है और स्वतंत्रता है उसको और बढ़ावा देने के लिए उसके दायरे को फैलाने के लिए हम ग्लोबलाइजेशन को एक साधन के रूप में प्रयोग करने की इच्छा करते हैं ठीक है तो ये मीनिंग था इसका तो यहाँ पर देखा आपने टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर नाउन अब जब आप डाल रहे हो क्या लाना है डेमोक्रेसी लानी है लोकतंत्र लाना है ताकि नियम कानून बने रहें और विकास लेके आना है तो विकास के लिए डेवलपमेंटल एडजेक्टिव क्यों हमें नाउन की आवश्यकता है ना तो हमें यहाँ पे डेवलपमेंटल नहीं डेवलपमेंट चाहिए था सेकंड पार्ट में आपके एरर है इसलिए ऑप्शन सेकंड जो होगा ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ठीक है थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे ही नीड्स टू डैश हिज सोल अपनी आत्मा अब जब बेयर आपने देखा तो यहाँ पर आपको एक मतलब ईडियम याद होना चाहिए तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे एक ईडियम होता है बेयर योर सॉल बेयर योर सॉल का मतलब होता है अपनी मन की बात खोल के किसी को बता देना ठीक है तो वो जो बेयर आता है वो ये वाला बेयर होता है बी ए आर ई ठीक है बेयर ये वर्ब की तरह यूज़ होता है बेयर योर सॉल का मतलब होता है मतलब अपनी मन की बात को खुल के टू टेल सम बडी योर इनर फीलिंग्स आपकी अंतर की बात को आप किसी से शेयर करो तो उसे बेयर योर सोल या बेयर योर फीलिंग्स इसे आपसे कहते हैं ठीक है तो बेयर योर सॉल जो होता है यहाँ पर तो ही है तो हीज आ गया है वैसे अगर बेयर ही सोल की बात करें ही नीड्स उसे आवश्यकता है टू बेयर ही सोल अपनी आत्मा, आत्मा को मतलब बेयर ही सोल का मतलब यहाँ क्या कहेंगे उसे अपनी मन की बात को खुला करने की सबको बताने की आवश्यकता है ठीक है उसके मन में क्या चल रहा है तो फर्स्ट पार्ट आपको जो पहला ऑप्शन है करेक्ट होगा बाकी को जान लीजिए ये बियर क्या होता है बियर माने 
जो आपका होता है एक तो बियर माने बर्दाश्त करना होता है और बियर माने भालू भी होता है ठीक है ये बियर होता है वो जो पीने वाली बियर होती है अल्कोहलिक ड्रिंक ठीक है बी माने मधुमक्खी होता है ठीक है तो ये मतलब होता है टॉलरेट करना भी बियर होता है और ये बियर मतलब भालू भी होता है जब नाउन के फॉर्म में होता है इस बेयर को जानिए ये आपका बेयर जो होता है एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी होता है और वर्ब के फॉर्म में तो वर्ब के फॉर्म में तो बेयर ही सॉल आया है ना मतलब बेयर जब वर्ब के फॉर्म में होता है उसका मतलब होता है कि पर्दा उठा देना किसी चीज़ से जैसे कि आप कहो कि बेयर योर टीथ अपने दांत दिखाओ तो दांत दिखाने का मतलब आ, समझ में ये आएगा कि बेयर योर टीथ अगर आप कहते हो तो इसका मतलब वो अपना दांत दिखाए थोड़ा सा है ना तो अपना जो पर्दा है दांतों का वो हटा ले मतलब मुंह से थोड़ा ऊँट हटा के दांत दिखाना तो बेयर ही सोल मतलब अपनी आत्मा को निकाल के बाहर कर देना तो रिमूव द कवर जो होता है बेयर का मतलब होता है ठीक है और बेयर जब मतलब कहने का एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है बिना कपड़ों के जैसे कि कह रहे हैं कि बेयर फूड तो नंगे पैर उसका मतलब होता है ना आपने पढ़ा भी होगा तो बेयर वर्ड का छोटा डिस्क्रिप्शन है ज्यादा पढ़ना है आप ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर में विजिट कर सकते हैं तो आपको वहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है ना तो आपको बेयर योर सॉल्व जो है अगर आपने ईडीएम को आपको मतलब पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे अदरवाइज आपको इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा बेयर लेना है या बियर लेना है ये वाला बियर लेना है कि यह बेयर लेना है ठीक है तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है कैरियर डैश द काइंड ऑफ लाइफ अब देखिए यहाँ पे डिटरमाइन वर्ड को चूज करना है देखिए ठीक है तो कैरियर क्या करता है अब देख कैरियर तो सिंगुलर है तो मतलब आपको सिंगुलर नाउन लेना है ठीक है अब आप मतलब सिंगुलर वर्ब लेनी है तो अब देखिए डिटरमाइंड लेते हैं आप अगर पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा डिटरमाइंस लेते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा डिटर माने रोकना और हैज़ बिन डिटरमाइन तो क्या डिटर का यूज़ हो रहा है या डिटरमाइन ही आ रहा है देख लीजिए कैरियर मान लो डिटरमाइन करता है डिटर माने रोकता है या डिटरमाइन निर्धारित करता है द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल जीवन का प्रकार वन लीड वन विल लीड टू जो कि कोई व्यक्ति जिएगा एंड और हिज और हर पोजीशन इन द सोसाइटी और जो समाज में उसकी स्थिति होगी तो ये निर्धारित करता है कैरियर ना ये निर्धारित करता है कि आप भविष्य में कैसा जीवन लाइफ स्टाइल जियेंगे और आपकी समाज में कैसी स्थिति होगी वो आपका कैरियर डिसाइड करेगा तो डिटरमाइन वर्ड आपको भरना है तो डिटर तो पहले ही गया आप डिटरमाइन तो ये एक बिल्कुल सत्य बात है ठीक है बिल्कुल फैक्ट है ये कि आपका करियर निर्धारित करता है तो जब सत्य बात होती है बिल्कुल तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से जाते हैं ठीक है तो आपको यहां मिल भी रहा है करियर सिंगुलर है तो डिटरमाइन मिल रहा है इसलिए आप इसके साथ जाओगे हैज बीन डिटरमाइन मतलब कहने का उस निर्धारित करियर को निर्धारित किया जाता है लाइफ स्टाइल से नो no, है ना करियर हमारा लाइफ स्टाइल आगे चल करके फ्यूचर में निर्धारित करता है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन की तो कोई मतलब ही नहीं है फिर हैज बिन डिटरमाइंड होना चाहिए था तब पैसिव कंस्ट्रक्शन होता तो ये अपने में गलत है ठीक है डिटरमाइंड इसलिए नहीं लेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट का कोई मतलब नहीं हो कि बात बिल्कुल सॉलिड है सत्य है तो इसलिए आपको प्रेजेंट में जाना बिल्कुल अच्छा रहेगा इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन ले लेना है क्योंकि हमें बेस्ट वर्ड चूज करना होता है ठीक है ना तो फोर्थ नंबर में आपको सेकेंड ऑप्शन लेना है आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर सिलेक्ट द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस आपको चूज करना है हाइपर बोल होता है अतिशयोक्ति तो मैंने फेंकी गई बात लंबे लंबे ढींगे हाँकने वाला काम वो हाइपर बोल होता है तो इसके इसका जो साइनो होता है ओवर स्टेटमेंट होता है है ना अतिशयोक्ति इसका भी हाइपर बोल का भी मतलब होता है और ओवर स्टेटमेंट का भी मतलब होता है अतिशयोक्ति इसका एक साइनो होता है एग्जैजरेशन ई एक्स ए डबल जी ई आर ए टी आई ओ एन एग्जैजरेशन उसका भी मतलब होता है लंबी लंबी हाँ की गई बात मतलब कहने का अतिशयोक्ति जिसे कहते हैं हम तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है स्पॉलिएशन का मतलब होता है लूट डाका मतलब कहने का द एक्शन ऑफ रूनिंग और डैमेजिंग अ प्रॉपर्टी एंड टेकिंग गुड्स फ्रॉम समथिंग और समवेयर इलीगली मतलब कहने का कहीं से कोई अगर चीज़ आप इलीगली ले लेते हो या फिर किसी किसी चीज़ को क्षति पहुंचाते हो जैसे डाका वाका पड़ता है तो फिर क्या होता है वहाँ के जो लोग होते हैं या वहाँ की जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ फोड़ देते हैं ताकि कोई सुराग ना हाथ लगे है ना और बाकी जो अपने सामान मतलब का होता है उसको लेकर के भाग जाते हैं तो वो होता है स्पॉलिएशन ठीक है एक तरह से डाका या लूट कह सकते हो सिंप्लीफिकेशन होता है साधारण मतलब कहने का सिंप्लीफाई हो जाना सरलतम रूप वो इंजरी माने होता है चोट ठीक है तो स्पॉलिएशन लूट इस वर्ड को आपको याद रखना है नया वर्ड आया है यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट हाइपर बोल और एग्जैजरेशन तीन वर्ड को आपको एक डायरेक्शन में याद रखना है सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि बेस्ट एक्सप्रेस चूज करना था ल्यूसिड वर्ड देखेंगे ये बहुत बार आया एग्जाम में ये फिर इस बार आ गया टेन प्लस टू में और ये अगर तीस सत्तर सत्तर पेपर होते हैं साठ साठ पेपर होते हैं किसी भी टेन प्लस टू के जैसे तो ऑब्वियसली ये कि लूसिड वर्ड कहीं ना कहीं आ जाएगा तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो निश्चित रूप से आने वाले हैं जब
लूसिड का मतलब फ्रैंक भी होता है ठीक है तो लूसिड का मतलब फ्रैंक भी हो गया यहाँ पर ऑल या क्लियर भी होता है स्पष्ट भी होता है तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा डीफ का जैसे डीफ डम होता है ना डीफ माने बहरा होता है डम माने क्या गूंगा होता है तो वही डम है यहाँ पर डिम माने होता है धुंधला ठीक है तो ये धुंधले का सेंस ये भी देता है और मार्की ये भी धुंधला का सेंस देता है मतलब अस्पष्ट हो अनकलियर हो और क्लियर जो होता है स्पष्ट तो आपका साइन ऑनिम बन गया आगे बढ़ते हैं अपोजिट वर्ड की और सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग यहाँ पे अपोजिट वर्ड आपको चूज करना है हेल्सियन क्या होता है हेल्सियन से एक ईडियम याद आता है हेल्सियन डेज होता है हेल्सियन डेज का मतलब होता है आनंद भरे दिन मतलब मौज मस्ती के दिन होता है तो हेल्सियन मतलब भी होता हैप्पी ठीक है ना हेल्सियन का मतलब हैप्पी होता है हेल्सियन डेज अगर कभी ईडियम के रूप में आप में आता है आपके एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे उसको उसको आप हेल्सियन डेज को खुशी भरे दिन अच्छे दिन कहते हैं उसे ठीक है तो हेल्सियन मतलब होता है हैप्पी तो हैप्पी का अपोजिट यहाँ पे आपको चूज़ करना है जेंटल माने भी शांत होता है काम माने भी शांत होता है और पामी मतलब भी होता है हैप्पी डेज एक तरह से पामी एंड पामी टाइम्स मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम वेर यू इन्जॉय और योर लाइफ वॉज वेरी गुड ऐसा समय जहाँ पर आपका लाइफ या आपके जीवन जो है आपका बहुत अच्छा रहा हो आप याद करने लायक हो तो उसे पामी टाइम्स कहते हैं पामी ईयर्स कहते हैं ठीक है एजिटेटेड होता है क्रोधित और हेल्सियन होता है हैप्पी तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा अपोजिट होगा बाकी कोई मतलब नहीं बाकी सब तो सिमिलर डायरेक्शन के वर्ड हैं जेंटल और ये काम भी बिल्कुल सैनोनिम ही है और आपका जो पामी है या खुशी से रिलेटेड है इसका साइनोनिम बनता है अपोजिट आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मूड क्या होता है मूड से भी एक ईडियम बनता है इसको भी आप याद रखेंगे मूड पॉइंट या मूड क्वेश्चन मतलब होता है दैट इज रियली या दैट इज स्टिल अनडिसाइडेड जो अभी भी अनिंदित हो अनडिसाइडेड हो उसे मूड कहते हैं ठीक है मूड और मूड क्वेश्चन मूड पॉइंट इस तरह करके आता है ये एडजेक्टिव बन जाता है वहाँ पर तो मूड मतलब होता है अनडिसाइडेड तो यहाँ पर जिस पर अभी भी बहस या डिस्कशन की जरूरत हो ओपन माने होता है खुला कोई मतलब ही नहीं डाउटफुल माने संदिग्ध जो अभी भी निश्चित ना हो कंट्रोवर्शियल भी होता है विवादास्पद जो अब जिस पर अभी बहस किया हो सकता हो तो सब साइन ये दोनों साइनों नहीं है इसके ठीक है और डेफिनेट माने होता है निर्धारित तो ये पॉइंट ये ये मूट जो का मतलब होता है अनडिसाइडेड और डेफिनेट का मतलब हो गया निर्धारित तो यही आपका अपोजिट मीनिंग बनेगा मूट का ठीक है तो एट नंबर का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइन में आप देखेंगे आपको पी क्यू आर को करेक्टली अरेंज करना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइवेट कंपनीज आर प्राइवेट कंपनीज हैं कैसी हैं देख रहे हो लास्ट में अंडरग्राउंड इन द इंडिया आउटडेटेड लॉ कोई हिंट नहीं है क्या प्रिपोजिशन वगैरह होता तो कैंसिल कर पाते हैं ना तो जाने दीजिए नहीं मिल रहा कोई हिंट तो कोई बात नहीं आगे पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनीज आर अब आर से ये हिंट मिल रहा है कि आर की आवाज़ें तो वर्क की थर्ड फॉर्म होगी और थर्ड फॉर्म नहीं है तो वर्क की आई एन जी फॉर्म होगी और कोई या फिर कोई एडजेक्टिव होगा है ना जहाँ जिसके कारण एडजेक्टिव होगा तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा अदरवाइज ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और मेन वर्ब्स हो जाएंगी बाकी तो मेन वर्ब के लिए हमको क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए या फिर वर्ब की आई फॉर्म आप देख रहे हो ये रिसोर्सेज नाउन हो गया ड्यू टू प्रिपोजिशन हो गया और एक्सप्लोर वर्ब की एनजी फॉर्म हो गई तो यही आपका पी जो है एक सहारा बनेगा यहां पर आप इससे पढ़ सकते हो आपके पास चांसेस हैं इसको पी से जोड़ने के तो प्राइवेट कंपनीज आर एक्सप्लोइटिंग ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर का मतलब होता है भूमिगत जल भूमिगत जल का और एक्सप्लोइटिंग माने शोषण कर रही हैं निकाल रही हैं अधिकतम फायदा उठा रही हैं तो प्राइवेट कंपनीज भूमिगत जल का अधिकतम फायदा उठा रही हैं भूमिगत जल अब ग्राउंड वाटर के बाद देख रहे हैं ग्राउंड वाटर ड्यू टू आउटलेट लॉ और या फिर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया तो बिल्कुल रिसोर्सेज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज तो है भूमिगत जल संसाधन ठीक है तो रिसोर्सेज को आप मिला दीजिए बिल्कुल इससे तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी हो रहा है तो पी के बाद क्यों आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर भी पी के बाद क्यों है जरा मिलाएंगे भी क्या होता है प्राइवेट कंपनीज आर एक्सप्लोइटिंग द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भूमिगत जल के जो संसाधन हैं जो स्रोत हैं उनका शोषण कर रही हैं प्राइवेट कंपनियाँ इन इंडिया भारत में किस कारण से ड्यू टू आउटडेटेड लॉ पुराने जमाने के नियम बने होने के कारण से अभी भी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो उन्हीं नियम का पालन करते हुए ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का अधिकतम फायदा उठा रही हैं एक्सप्लोइट कर रही हैं उनका शोषण कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एक अच्छा नाउन भी हो जाएगा पूरा कंप्लीट और मीनिंग भी दे रहा है तो पी क्यू आर आपका यही जो सेकंड ऑप्शन है करेक्ट है तो थोड़ा सा यहाँ पर आर का हिंट मिला वर्ब की एन फॉर्म जोड़ने का और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आपने अगर एन वगैरह पढ़ी है तो आपको इतना हिंट तो हो जाएगा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज या फिर माइंड रिसोर्सेज हो गया है ना कोल रिसोर्सेज कोयले के संसाधन इस तरह के मतलब वर्ड्स फेमिलियर होना चाहिए आपको ताकि आप ट्रेडिशनल वर्ड्स को तो कनेक्ट कर पाओ ना तो ये आप
वेब की सेकंड फॉर्म है ईज तो ये कट जाएगा और ये सेकंड फॉर्म वाला भी कट जाएगा और मेक वेब की फर्स्ट फॉर्म दिया है कोई मतलब नहीं है वाज वेब की थर्ड फॉर्म है तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय हर शी का हर कर दिया और रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन को सब्जेक्ट बना दिया है ना और मेड की चूंकि पास्ट इंडेफिनेट है तो वाज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन सिंगुलर है तो इसलिए वाज आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो फोर्थ ऑप्शन आपका टोटली करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन की ओर इलेवन नंबर में आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया है इसको इनडायरेक्ट नॉलेशन में चेंज करना है डू यू रियली कम फ्रॉम स्पेन क्या तुम वास्तव में मतलब स्पेन से आए हो सेड द क्वीन क्वीन ने कहा तो क्वीन आस्कड या इंक्वायर्ड दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन आप देखिए कि चूंकि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आगे वाला और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट तो है नहीं है ये बल्कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो मतलब कहने का जो हमारा कंजंक्शन होगा इफ या वेदर में से कोई होगा आप देखिए इफ या वेदर कहाँ कहाँ लगा है तो यहाँ आस्कड डिड ही तो यहाँ पर तो डिड कर दिया इफ या वेदर कोई यूज ही नहीं किया यहाँ पर तो अबाउट प्रिपोजिशन से काम चला दिया नहीं होगा सही वेदर यह हो सकता है यहाँ पर विच आया है तो विच तो कोई मतलब ही नहीं है मतलब कहने का कि एक ही कंजंक्शन है जो हमारा को फॉलो कर रहा है एडॉप्ट कर रहा है तो मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा आगे आपको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेदर कंजंक्शन चाहिए हमें इफ या वेदर में से कोई एक जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है है ना तो द क्वीन आस्क वेदर ही रियली केम फ्रॉम स्पेन चूंकि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे और सिंपल सेंटेंस बना देंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगी ना तो सही है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है थर्ड ऑप्शन ट्वेल्व नंबर पे देखेंगे आपको स्पेलिंग चूज करनी है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड एक्जी होता है एक्जी E X H I L E L A R A T E होता है ठीक है L E नहीं होता L A होता है एक्जिलेट का मतलब होता है किसी को खुश करना किसी को आनंद देना है ना प्लीज समबड़ी का मतलब इसका मतलब होता है प्लीज समबड़ी किसी को खुश कर देना प्लीज P L E S E खुश करना तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड इसमें भी देख लीजिए रिक्यूपरेट होता है तो C U R E C U P E R E T रिक्यूपरेट होता है रिकवर करना किसी का बीमारी होने के बाद उसका रिकवर हो जाना फिर से अपनी अच्छी स्थिति में अच्छी स्वास्थ्य स्वास्थ्य को पा लेना वो रिक्यूपरेट होता है ठीक है तो रिकवर होना यानी रिक्यूपरेट होना तो थर्ड में आपका कौन थर्टीन नंबर में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ ट्वेल्व में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था आगे बढ़ते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन की और तो हमको क्लोज टेस्ट करना है जिसमें फोर्टीन क्वेश्चन से लेकर के एटीन क्वेश्चन के हमको रिप्लाई करने हैं ठीक है तो वन बाय वन हम बढ़ेंगे पहले हम एक रीडिंग कर लेते हैं इसकी दीज टर्म्स इम्प्लाई ये जो टर्म्स हैं शब्द हैं जैसा भी कह सकते हो टर्म कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसके बारे में बात करना हो तो दीज टर्म्स ये टर्म्स इम्प्लाई संकेत देते हैं टू डिफरेंट दो अलग डिस्टिंक्ट मन विशेष फंक्शंस का ऑफ ह्यूमन माइंड मानवीय मस्तिष्क के मानवीय मस्तिष्क के दो अलग अलग विशेष फंक्शंस की ओर इशारा करते हैं ये टर्म्स कौन कौन से द एक्टिव फंक्शन अब एक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं वॉल्यूशनल वॉल्यूशनल का मतलब पता है क्या होता है स्वेच्छाचारी अपने मन से जो आप चाहो वो कर सको स्वेच्छाचारी होता है ना ऑफ योर डिज़ायर यू ऑफ योर ऑन डिज़ायर आपकी खुद की इच्छा के है ना द एक्टिव फंक्शन एक्टिव फंक्शन क्या है द वॉल्यूशनल वॉल्ट्री थिंकिंग वॉल्यूशनल मतलब स्वेच्छाचारी और वॉल्ट्री का भी मतलब होता है स्वेच्छाचारी मतलब क्या अपनी इच्छा की थिंकिंग माने विचार करना इट इज़ कॉन्सियस फोकसिंग ऑफ माइंड मतलब कहने का मस्तिष्क का एकाग्र रूप से चेतना के साथ फोकस करना अब किस चीज़ पर सम मेंटल प्रॉब्लम कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स पर तो यहाँ पर पोजीशन हो सकता है भरना हो आगे पढ़ेंगे तो फिर जब भरेंगे तो समझ में आएगा ठीक है तो ये क्या होती है फोक मतलब कहने का मस्तिष्क का कॉन्सियस रूप चेतना पूर्ण रूप से फोकस करना सम मेंटल प्रॉब्लम्स पर ठीक है तो ये है बैनिशिंग मतलब एक्टिव फंक्शन क्या है वो इन्होंने बताया कि एक्टिव फंक्शन क्या होता है ये होता है मस्तिष्क का एकाद रूप से चिंतन करना मेंटल प्रॉब्लम्स पर बैनिशिंग द डैश माइंड माइंड ऑफ माइंड ऑल थॉट्स एंड आइडियाज बैनिशिंग बाहर निकाल देना द माइंड मस्तिष्क से ऑल थॉट एंड आइडियाज सारे विचारों को इन हारमोनी विथ कैसे विचारों को मस्तिष्क से निकाल देना इन हारमोनी विथ योर स्पेशल सब्जेक्ट जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपके अध्ययन का जो विशेष विषय है उसके हारमोनी में है मतलब सामंजस्य में है उनको बाहर निकाल देना इम्प्लाइज ये संकेत देता है एक्टिव मेंटेशन की ओर ठीक है दिस फंक्शन इज यूज ये एक्टिव मेंटेशन ये भी एक फंक्शन है दो फंक्शन बताया ना तो एक एक्टिव फंक्शन हो गया दूसरा आपका ये एक्टिव मेंटेशन है जैसे दिस फंक्शन इज यूज इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है दूसरा है या वही है शायद ये तो एक्टिव दिस फंक्शन इज यूज इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है द एक्टिव अब एक्टिव वाइड 
अवेक मतलब एक्टिव माने सक्रिय और वाइड अवेक का मतलब होता है जो ज़्यादातर चीज़ों के प्रति जागरूक हो मैन व्यक्ति के द्वारा इन हिज बिजी उसके बिजी व्यस्त और एनर्जेटिक मोमेंट और जो खुशी भरे मतलब ऊर्जावान क्षण होते हैं वहाँ पर उस व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है है ना इस फंक्शन का तो ये था एक रीडिंग और अब हम वन बाय वन ऑप्शन से फिल करेंगे ठीक है सारे पैसेज को तो आइए स्टार्ट करते हैं ये टर्म इम्प्लाई करते हैं दो अलग अलग फंक्शन की और मानवीय मस्तिष्क के द एक्टिव फंक्शन अब अब देखिए यहाँ पर क्या भरना है आप यहाँ पर देखिए इम्प्लाई आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और चूंकि प्लूरल है इसलिए एस आई एस नहीं लगा आगे देख रहे हो फिर इज है मतलब टेंस कौन सा है प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो हम जो भरेंगे ऑप्शन वो भी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड भरेंगे तो आपको का एक्टिव फंक्शन परफॉर्म्स क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किस में नहीं आती सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं आती तो आपका चूंकि हेल्प एक्टिव फंक्शन सिंगुलर है फंक्शन इसलिए आपको परफॉर्म्स लेना पड़ेगा परफॉर्म नहीं लेना ठीक है तो 14 में फर्स्ट ऑप्शन आपको चूज कर लेना है एक्टिव फंक्शन परफॉर्म द वॉल्यूशनल और वॉलेंट्री थिंकिंग मतलब कहने का जो सक्रिय फंक्शन या फलन होता है जो एक्टिव फंक्शन उसमें क्या होता है उसमें स्वेच्छाचारी विचार होते हैं और स्वेच्छाचारी विचार कैसा करते हैं तो 14 में पहला ऑप्शन हो गया आगे बढ़ते हैं इट इज़ कॉन्शियस फोकसिंग ये स्वेच्छाचारी जो विचार आते हैं एक्टिव फंक्शन में ये क्या होता है मानवीय मस्तिष्क का एकाग्र चिंतन होता है किस चीज़ पर सम मेंटल प्रॉब्लम कुछ मानवीय समस्याओं पर तो फोकस ऑन फोकस ऑफ माइंड ऑन समथिंग फोकस ऑफ समथिंग ऑन समथिंग किसी चीज़ का फोकस किसी और चीज़ पर होना तो प्रिपोजिशन ऑन आता है जबकि आपको 15 में प्रिपोजिशन लेना है तो फोकसिंग ऑफ माइंड ये क्या है मतलब कहने का चेतना पूर्ण मस्तिष्क का फोकस करना कहाँ पर ऑन सम मेंटल प्रॉब्लम कुछ मानवीय समस्याओं पर जो हमारे दिमाग में दुनिया भर का कचरा भरा रहता है दुनिया भर की वर्क वर्क शिफ्ट करने के बाद काम करने के बाद सारा दिन का उसको क्या करना उस पर एकाग्र चिंतन करना यही तो एक्टिव फंक्शन होता है ठीक है तो फोकस ऑफ माइंड ऑन सम मेंटल प्रॉब्लम तो प्रिपोजिशन यहाँ पर आपको ऑन लेना है और फोकस का प्रिपोजिशन ऑन होता है फिक्स प्रिपोजिशन है आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो कभी भी फोकस आता है आप किसी का फोकस किसी और चीज़ पर तो जिस चीज पर फोकस होता है वो ऑन प्रिपोजिशन से जुड़ती है ठीक है तो यहाँ पर 15 में आपका ऑन प्रिपोजिशन होगा आगे बढ़ते हैं बैनिशिंग द डैश माइंड मतलब बैनिशिंग द माइंड दिमाग से ऑल थॉट्स हर विचारों को बैनिशिंग निकाल देना तो बैनिश फ्रॉम समथिंग होता है किसी जगह से कोई चीज़ निकाल देना तो बैनिशिंग फ्रॉम द माइंड होगा तो प्रिपोजिशन भरना था आपका तो फ्रॉम आप लोग तो ये फ्रॉम ये फॉर्म है और ये फ्रॉम है थोड़ा सा डिफरेंस है जल्दीबाजी में मार दिया तो गलत हो जाएगा फ्रॉम प्रिपोजिशन ये होता है ये फॉर्म एफ ओ आर एम जो फॉर्म होता है ये रूप होता है तो ये आपका प्रिपोजिशन नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन आपको चूज करना है तो बैनिशिंग फ्रॉम द माइंड दिमाग से निकाल देना ऑल थॉट्स एंड आइडिया सारे विचारों को क्या करता है अब कैसे विचारों को डैश इन हारमोनी विथ योर स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो आपकी पढ़ाई के विशेष सब्जेक्ट के साथ सामंजस्य में हैं या नहीं हैं जो भाई दिमाग से तो उन्हीं को निकालोगे ना जो कि सामंजस्य में नहीं है तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है नॉट इन हारमोनी विथ योर स्पेशल सब्जेक्ट जो कि आपके स्पेशल सब्जेक्ट के साथ हारमोनी में सामंजस्य हारमोनी माना होता है सामंजस्य में सामंजस्य में नहीं है तो आपको नॉट वर्ड लेना है अब नाइदर इसलिए ले नहीं लिया क्योंकि नाइदर के साथ अगर आगे नॉर होता तो एक बार सोचते नहीं तो हम नॉट से काम चला लेंगे नो एनी एनी का कोई यहाँ यूज़ नहीं है नो एनी इन हारमोनी तो कोई मतलब नहीं आएगा यहाँ तो नो नो में नॉट एनी का मतलब होता है नो का मतलब होता है नॉट एनी तो इसमें एनी छुपा है एनी की हमें आवश्यकता ही नहीं है प्रकार की आवश्यकता ही नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ नॉट से काम चला लेंगे डू नॉट हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई टेंस नहीं रिलेट हो रहा सिर्फ ये एक फ्रेज है ठीक है कैसे विचार जो कि नॉट इन हारमोनी विथ योर स्पेशल सब्जेक्ट जो आपके विशेष अध्ययन के सब्जेक्ट से सामंजस्य में नहीं है ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज डाला वो विचार जो है उनको दिमाग से बाहर निकाल देना इम्प्लाइज वो संकेत देता है ये इम्प्लाइज किसके लिए है बैनिशिंग के लिए आए बैनिशिंग आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर ट्रीट किया जाता है जिरेंडल नाउन तो इसलिए आपको ये यहाँ पर क्या किया है या इम्प्लाइज कर दिया एक्टिवमेंटेशन वो संकेत देता है एक्टिवमेंटेशन का तो एक्टिवमेंटेशन क्या होता है कि मानवीय मस्तिष्क से मतलब ये मस्तिष्क से सारे विचारों को उन थाट्स और आइडियाज़ को निकाल देना जो आपके मतलब विशेष सब्जेक्ट जो है स्टडी का अध्ययन का उससे संबंधित ना हो उसके साथ सामंजस्य में ना हो तो नॉट इन हारमोनी विथ तो जो सामंजस्य में ना हो तो 17 में फोर्थ ऑप्शन आपको मतलब कहने का करेक्ट करना है आगे बढ़ते हैं दिस फंक्शन इज यूज्ड 
वा एक्टिव वाइड अवेक मैन इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वाइड अवेक मैन के द्वारा उसकी बिजी और एनर्जेटिक मोमेंट में जो हर चीज़ के प्रति जागरूक होता है ऐसे व्यक्ति इस फंक्शन का यूज़ करता है अपने बिजी लाइफ में और अपने एनर्जेटिक मोमेंट्स जो ऊर्जावान क्षण होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ करता है वो फालतू की कचड़े की चीज़ों को निकाल देता है और पार्टी का मस्त इंजॉय करता है भले ही दिन भर वो जितना भी बिजी रहा हो तो वो एक्टिवमेंटेशन का यूज़ करता है ठीक है तो यूज आप चूंकि आपका ये क्या है इज वर्ब की थर्ड फॉर्म है मतलब पैसिव कंस्ट्रक्शन है तो बाय से जोड़ दीजिए बाय प्रिपोजिशन भी दिया हुआ है ठीक है तो दिस फंक्शन इज यूज्ड बाय द एक्टिव वाइड अवेक मैन वाइड अवेक जो जागरूक व्यापक रूप से जागरूक होता है उस व्यक्ति के द्वारा इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है तो बाय प्रिपोजिशन पैसिव कंस्ट्रक्शन के दौरान बाकी सबको नजरअंदाज करके आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ठीक है तो एटीन में फर्स्ट ऑप्शन चूज करना था तो ये था क्लोज टेस्ट और अब हम बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर 90 नंबर में पहला है कैच रेंडेड तो सभी को पता होगा कैच रेंडेड होता है रंगे हाथों पकड़े जाना अपराध करने के दौरान पकड़े जाना वो होता है तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है अप्रीहेंड माने होता है अरेस्ट करना समवन किसी व्यक्ति को इन द कोर्स ऑफ रूइंग रॉन्ग डूइंग गलत काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना तो वो होता है अप्रीहेंड अप्रीहेंड का देखिए मतलब अरेस्ट करना भी होता है अप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड किसी चीज़ के बारे में समझना विचार करना भी होता है तो हर वर्ड के लगभग कई मीनिंग होते हैं तो आपको हर परिपेक्ष में उसको जानना पड़ेगा ठीक है ना आगे पढ़ते हैं ये दूसरा भी मतलब समझ लीजिए बाकी ऑप्शन आपका ये 19 का पहला ऑप्शन करेक्ट है सक्सेसफुली एकम्प्लिश और डिफिकल्ट फिजिकल टास्क एक कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लेना नहीं ये मतलब नहीं होता कैच समवन विथ कलर ऑन हिज रेंड अब रेड लिख दिया तो कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि लाल रंग लाल हाथ वाले को पकड़ लेना तो वही इन्होंने ऑप्शन भी बना दिया कि कैच समवन विथ कलर ऑन हिज हैंड उसके हाथों में रंग लगा हो तो उसको पकड़ लेना बी वांड ऑफ इमिनेंट डेंजर इमिनेंट होता है संभावित आने वाले खतरे के प्रति जागरूक होना ये भी मतलब नहीं है ठीक है पहला ऑप्शन है कि किसी को रंगे हाथों पकड़ना मतलब अपराध करने के दौरान पकड़ लेना सी चेंज होता है काफ़ी बड़ा चेंज काफ़ी बड़ा परिवर्तन तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ भी करेक्ट है अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही प्रोफाउंड होता है बहुत बड़ा नोटेबल ध्यान देने योग्य ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन ठीक है तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा बाकी मीनिंग देख लीजिए अपकमिंग स्टॉर्म आने वाला तूफान नो सम वन हु अपीयर्स टर्बुलेंट ऑन द आउटसाइड बट इज एक्चुअली काम डीप इनसाइड जो बाहर से बहुत टर्बुलेंट विक्षुब्ध दिखता हो नाराज दिखता हो बट अंदर से बहुत ही कोमल हो काम हो शांत हो तो ये भी मतलब नहीं होता है ठीक है फोर्थ ऑप्शन दिया है एज यू गो डीपर इन टू द सिचुएशन यू विल सी अ वेरी डिफरेंट पिक्चर मतलब कहने का जितना गहराई की स्थिति में सिचुएशन माने स्थिति जितना गहराई में आप जाओगे उतना ही ज़्यादा आप एक डिफरेंट पिक्चर एक डिफरेंट दृश्य एक अलग ही दृश्य आपको दिखाई देगा तो ये भी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं था आपका सी चेंज का मतलब होता है अ बिग चेंज अ प्रोफाउंड एंड नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है सी चेंज क्योंकि सी आप समुद्र बहुत बड़ा होता है ठीक है तो यहाँ पे बिग से रिलेटेड हो जाएगा ये तो ट्वेंटी नंबर का फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आगे बढ़ते हैं हम ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन की ओर 21 में आप देखेंगे आपको वन वर्ड शब्द ट्यूशन करना है 21 और 22 तो ठीक है 21 देख लीजिए ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर डिसटेस्टफुल होता है नॉट इंटरेस्टेड बेकार सी भद्दी डिजायर माने होता है इच्छा और इमोरल मतलब होता है अनैतिक अनैतिक और भद्दी इच्छा को ग्रेटिफाई करना मतलब होता है सेटिस्फाई करना मतलब ग्रेटिफाई का देखिए इस नाउन भी होता है ग्रेटिफिकेशन ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है सेटिस्फैक्शन संतुष्टि है ना तो ग्रेटिफिकेशन ये ग्रेटिफाई से ही बना है ग्रेटिफाई एक वर्ब के रूप में होता है ग्रेटिफाई का मतलब होता है सेटिस्फाई संबड़ी किसी को संतुष्ट कर देना या फिर कहने का जो व्यक्ति चाहता है उसको वो चीज़ दे देना ठीक है भले ही वो मतलब कहने का जो चीज़ वो चाहे वो उसको प्रदान करना वो ग्रेटिफाई होता है तो यहाँ पर जो सेंटेंस है कि ग्रेटिफाई अज इमोरल डिस्ट्रेस्टफुल डिज़ायर किसी की जो गलत भावना है गलत इच्छा है भले ही वो गलत है लेकिन उसको पूरा करना वो ग्रेटिफाई होता है ठीक है तो इसका जो साइनोनिम होगा या वन वर्ष ट्यूशन आप कह सकते हो ये पैंडर होता है पैंडर का मतलब होता है किसी की गलत इच्छा को या कोई बुरा काम कर रहा है तो लेकिन उसकी अगर इच्छा है तो उसको पूरा करना उसको संतोष कर संतुष्ट कर देना सेटिस्फाई कर देना तो वो पैंडर होता है पैंडर टू समथिंग होता है ठीक है ना जैसे कि अब द स्पीच वॉज पैंडरिंग टू रेशियल प्रोजुडिस अब जो भाषण था वो मतलब जाति जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रहा था तो स्पीच तो थी ले अब जातिगत जो भेदभाव है तो गलत लेकिन बढ़ावा दे रहा था तो इस सेंस में गलत चीज को पूरा करना किसी को संतोष मतलब दे देना संतुष्ट कर देना किसी गलत चीज के लिए जो जो कि गलत होता है लेकिन फिर भी करना चाहो
ठीक है तो पैंडर का मतलब होता है सेटिस्फाई समबड़ी फॉर्म समथिंग दैट इज नॉट स्विटेबल और इमोरल जो कि गलत है उससे किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर देना वो चीज़ उसको दे करके ट्वेंटी टू नंबर में वन वर्ड शब्द ट्यूशन देखेंगे ब्रेक अप इन टू स्मॉल पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना तोड़ देना एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट किसके एज द रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप इम्पैक्ट प्रभाव के और डी के या फिर पतन के तो पतन के को डिके होने के बाद या फिर किसी और चीज़ का प्रभाव पड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना उसको क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेट जैसे हो गया डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ देना और डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग अलग कर देना टुकड़े टुकड़े कर देना तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है जेक्स्टा पोज होता है कनेक्शन कनेक्शन मतलब संबंध कंजीगेट होता है एक शब्द मतलब कहने का एक वर्ब की जगह दूसरी वर्ब का यूज़ करना वर्ब की फॉर्म्स होती है ना तो कंजीगेशन ऑफ वर्ब्स कह सकते हो कि एक फॉर्म की जगह दूसरा फॉर्म तो ये वर्ब ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट है इंटवीन का मतलब होता है गूथा हुआ तो गूथा हुआ मतलब मिक्स्ड ठीक है एक तरह से और जेक्स्टा पॉज वाले भी कनेक्शन तो ये सानोनिम है काफ़ी तक हद तक मतलब क्या ये लेकिन ये डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है अलग अलग कर देना सानोनिम क्या अपोजिट है दोनों और डिस इंटीग्रेट का मतलब अलग अलग कर देना ये साइनोनियम बनेगा काफ़ी इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग बनेगा एक वन वर्ड बनेगा जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा ट्वेंटी थ्री नंबर में आप देखेंगे ट्वेंटी थ्री में आपको क्या करना है इम्प्रूवमेंट चेक करना है द फूड पाथ हैड बीन हाईजैक्ड बाय गिगैक्टिक ब्लू एंड ग्रीन बैरिकेड्स जो फूड पाथ था हाईजैक कर लिया गया उसे कब्जे में ले लिया गया था बाय गिगैक्टिक बड़े शानदार ब्लू एंड ग्रीन बैरिकेड्स के द्वारा अवरोधकों के नीले और हरे अवरोधक लगा करके फूड पाथ को कब्जे में ले लिया गया था ठीक है तो कहने का मतलब अब ये आप कुछ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना है तो देखिए हैव बीन फूड पाथ तो सिंगुलर है है ना तो मतलब कहने का हैव बीन तो हो नहीं सकता तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए अब हैड बीन हाईजैकिंग है ना तो फूट पाथ को कब्जे में लिया गया तो एक्शन जो हाईजैक होने का काम है किस पर फूट पाथ पर हो रहा है ले या किसको जा रहा है फूट पाथ को तो हमें हैड बीन हाईजैकिंग ये हमको क्यों आईएनजी फॉर्म डालने का मतलब है कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ले लें तो वो हमारा एक्टिव परफॉर्म एक्टिव सेंटेंस दे देगा जो कि हमें एक्टिव नहीं लेना हमें तो पैसे भी लेना था तो मतलब नो इम्प्रूवमेंट से जाना है ठीक है ना तो यहाँ पर आपके यहाँ एक्टिव फूट पाथ को हाईजैक कर लिया गया कि किसके द्वारा गिगैक्टिक बैरिकेड्स के तो काम करने का उनका रहा है बैरिकेड्स कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट होगा और फुटपाथ क्या है आपका ऑब्जेक्ट होगा लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट की पोजीशन पे बना है मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कब बनता है जब पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन यहाँ होगा तो हैड बीन हाईजेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी ना कि आई फॉर्म होगी ठीक है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट से यहाँ पर जाना था आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन की और ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखेंगे नीडलेस टू से कहना नीडलेस मान होता है व्यर्थ है कहना व्यर्थ है कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कुकिंग हैज़ बिकम इजियर नाउ कि कुकिंग अब आसान खाना पकाना अब आसान हो गया है तो बिकम माने होना होता है एक्टिव फॉर्मेशन है हैज़ बिकम इजियर नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस सही है हैज़ चूँकि सिंगुलर नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा है कुकिंग आपका सिंगुलर होता भी है क्योंकि ये क्या है जीरंड है यहाँ पर वर्ब की आई फॉर्म और वो भी नाउन की प्लेस पे बैठी है तो जीरंड है आपका ठीक है तो इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है कुछ नहीं करना इज बिकम ये आपका इज बी इसके साथ है तो बिकमिंग होता तो एक्टिव फॉर्मेशन होता लेकिन पैसिव दे रहा है है ना तो कुकिंग आसान कर दिया गया है कि कुकिंग आसान हो गई है तो कुकिंग जो व्यक्ति करता है वो अपने लिए बात करे कि आसान हो गई है है ना आज तो सीधी सी बात है कि आपका एक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम पैसिव क्यों ले एक्टिव भी सही ही है जब है ना और यहाँ पर क्या है हैज़ बी कमिंग तो ये तो ऑप्शन ही गलत है हैज़ बी कमिंग नहीं होता हैव बी कम तो हैव इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका कुकिंग सिंगुलर है तो ये ऑप्शन भी कट गया तो हमें ये लेने की आवश्यकता नहीं है ये दोनों ऑप्शन ही गलत हैं बचा आपका नो इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट से चले जाइए इससे अच्छा कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है ठीक है तो आप नो इम्प्रूवमेंट को चूज़ कर लेंगे क्योंकि जो दिया हुआ है वो गलत नहीं है बिल्कुल सही है और पैसे लेने से कोई अच्छा मीनिंग नहीं आने वाला एक्टिव ही सही जब दिया जा रहा है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट से जाना है ठीक है ऐसे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं आपको दुविधा हो सकती है कि हम यार इसे लें या इसे लें है ना तो इसके लिए क्या है कि आप उसको अपने से रिलेट करके समझिए प्रैक्टिकल मीनिंग उसका देखिए तब समझ में आएगा ठीक है तो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमको ए बी सी को अरेंज करना है ठीक है पढ़ते हैं फाइनली अंतिम रूप से वाट इज़ लेफ्ट जो चीज़ बची है आर वो क्या है वाट इज़ लेफ्ट जो चीज़ बची है आर वो क्या है एन अब एन आर्टिकल आया है तो आप बताइए एन आर्टिकल किसके लिए आएगा यानी कि आने वाला जो नया वर्ड होगा एन के बाद वो या तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या तो उसका
ए से स्टार्ट होगा वही हमारा ऑप्शन बनेगा ए से आप देख रहे हो कि केवल एक ऑप्शन ही है जो आपको ए से स्टार्ट होने वाला फॉर्मेशन देता है मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट है अब आप मीनिंग जान लीजिए ठीक है अंतिम रूप से जो चीज़ बची है वो क्या है इनोक्यूएस बंच माने होता है ग्रुप इनोक्यूएस माने होता है हार्मलेस मतलब बिना नुकसान देने वाला समूह ऑफ ऑडिट क्वारीज मतलब कहना जांच पड़ताल क्या यूजफुल फॉर ऑल्टर जो कि ऑल्टर्स के लिए लेखाकारों के लिए लाभदायक है एंड हार्मलेस और मतलब कहने का नुकसानदेह भी नहीं है फॉर स्टाफ मेंबर्स मतलब कहने का वहाँ के कर्मचारियों के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल हा, मतलब हार्मलेस हार्मलेस मतलब कहने का नुकसान देने योग्य ना होना तो बिल्कुल भी नुकसान देने योग्य नहीं है और ऑल्टर्स के लिए लाभदायक भी है कौन ऑडिट क्वारीज का जो हार्मलेस बंच है ग्रुप है यही चीज़ें बची हुई हैं ठीक है तो बड़ा अजीब सा मीनिंग है बीच से उठा करके कभी कभी पैसे से कोई सेंटेंस डालता है तो मीनिंग इसी तरह से उटपटांग निकलते हैं बट हमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर का यूज़ करके सेंटेंस को करेक्टली अरेंज करना होता है तो ये थे ट्वेंटी फाइव अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया हो सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं एक नए पेपर के साथ और कुछ नए ग्रामर पॉइंट्स और नए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे तब तक तक के लिए गुड बाय थैंक यू वेरी मच